हेलो एवरीवन स्टडी अब बेटा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं आपके लिए यूपी पुलिस उनचास हज़ार पाँच सौ अड़सठ वाली भर्ती को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी यानी ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों लेकर के आया हूं अगर हमारे चैनल पर नए हो यानी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेलाइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लेना जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो स्टडी अपी टाइम चैनल पर मिल सके क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे अग्रेड यूट्यूब चैनल स्टडी अपी टाइम है जो आपको सत्य और रियलिटी के साथ यानी ऑथेंटिक न्यूज ही प्रोवाइड कराते हैं उनचास हज़ार पाँच सौ अड़सठ वाली भर्ती हो चाहे इकतालीस हज़ार पाँच सौ बीस कोई भी यानी वैकेंसी हो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको सबसे पहले न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी तो दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं क्योंकि यहां पर हर एक न्यूज आपको ऑथेंटिक मिलेगी सबसे पहले सबसे तेज तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू कर दे यूपी पुलिस उनचास हज़ार भर्ती जो एडमिट कार्ड निकला था उनचास हज़ार भर्ती वाला जो एडमिट कार्ड ओपन हुआ था वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर पास हैं बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर के आए दोस्तों सौ परसेंट रनिंग करें और वो एडमिट कार्ड आपका दोबारा आएगा जो आपके एडमिट कार्ड निकले हुए थे वो हंड्रेड वन परसेंट यहाँ पर दोबारा आएंगे और वो बिल्कुल सत्य और सटीकता के साथ हम बता रहे हैं सौ परसेंट ऑथेंटिक न्यूज ही लेकर के हम आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी इसकी मत करना ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दें उनको पता चल सके कि हाँ ये बात बिल्कुल एक्चुअली सही थी तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेलाइकन की घंटी को जरूर प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना जितने भी व्हाट्सअप हों फेसबुक हो सभी ग्रुपों पर उन्हें वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताया करें कि स्टडी अपी टाइम चैनल पर हमें हेल्पफुल जानकारी मिलेगी दोस्तों अन्यथा किसी चैनल पर आपको हेल्पफुल जानकारी नहीं मिल पाएगी हमसे अच्छी नॉलेज कोई नहीं दे पाएगा आपको जो भी होगी ऑथेंटिक न्यूज हम प्रोवाइड कराएंगे तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी इसकी मत करना तो दोस्तों अब बात करते हैं अब कट ऑफ देख लो मेल के यानी दोस्तों अगर इस कट ऑफ के अंदर इतने क्वेश्चन अगर सही बन रहे हैं आपके तभी आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर फोक किया गया क्या किया गया था भर्ती बोर्ड की तरफ से विद नॉर्मलाइजेशन के द्वारा जैसे हमें सूत्रों से पता चला है यहाँ पर देखिए अगर जनरल कैटेगरी के अंदर चौरासी क्वेश्चन किसी बच्चे के सही थे यानी एक सौ अड़सठ नंबर आ रहे थे उसका भी यहाँ पर एडमिट कार्ड शो हुआ था यानी इतने क्वेश्चन नेगेटिव को कार्ड पीट करके होने चाहिए अगर जनरल कैटेगरी के अंदर एक भी क्वेश्चन हैं तो भी उसका सिलेक्शन यहाँ पर बन हो जाएगा अगर सत्तर भी हैं तो भी उसका यहाँ पर सिलेक्शन हंड्रेड वन परसेंट क्योंकि पूरे पूरे चांस हैं अगर ओबीसी की बात की जाए अगर ओबीसी के अंदर किसी बच्चे के इक्यासी क्वेश्चन सही हैं यानी एक सौ बासठ नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का सी है क्योंकि इस बार मोर मेरिट जो है बहुत ही कम जाने वाली है अगर एस कैटेगरी की यहाँ पर बात की जाए तो पचहत्तर क्वेश्चन सही होनी चाहिए नेगेटिव को कार्ड पीटने के बाद यानी डेढ़ नंबर किसी बच्चे के आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन भी यहाँ पर पक्का कंफर्म हो चुका है अगर एस टी कैटेगरी की यहाँ पर बात की जाए अगर एस टी कैटेगरी के अंदर सत्तर क्वेश्चन भी किसी बच्चे के सही हैं यानी एक सौ चालीस नंबर बन रहे हैं तो भी उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का श्योर है अगर फीमेल कैटेगरी की यहाँ पर बात की जाए अगर फीमेल कैटेगरी के अंदर पैंसठ क्वेश्चन यानी कि ये मान लीजिए पैंसठ क्वेश्चन से लेकर के पचहत्तर क्वेश्चन यानी भी आ रहे हैं यानी डेढ़ सौ नंबर यहाँ पर बन रहे हैं या फिर कम भी आ रहे हैं तो भी इनका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का श्योर हंड्रेड परसेंट हो जाएगा और एडमिट कार्ड भी उनका दोबारा यहाँ पर रिलीज भर्ती बोर्ड की तरफ से कर दिया जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं काफ़ी बच्चों के मन में सवाल उठ रहे होंगे क्या सर हमें ये बताइए काफ़ी बच्चों के यहाँ पर हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर हमें ये बताइए कि हमारा जो एडमिट कार्ड जो ओपन हुआ था वो हमारा एडमिट कार्ड दोबारा आएगा या नहीं आएगा इसी पर काफ़ी बच्चों का दिमाग वो खराब हो चुका है और काफ़ी बच्चे यानी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं क्या एडमिट कार्ड दोबारा खुलेगा या नहीं खुलेगा नंबर एक बात सबसे पहले जो एडमिट कार्ड खुले थे वो मार्च के अंदर यहाँ पर एडमिट कार्ड आए थे वहाँ पर बच्चों की डेट यानी कोई भी कुछ मेंशन नहीं था ओनली फोटो था और बाकी सब कुछ उसमें लिखा हुआ था तो दोस्तों कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कुछ बच्चे कह रहे सर जो एडमिट कार्ड खुला था वो टी कंपनी ये कह रही थी कि हम चेकिंग कर रहे थे तो दोस्तों अगर तुम चेकिंग ही कर रहे थे तो दोस्तों ये मार्च वाली चेकिंग किस कंपनी ने की क्या कोई और कंपनी आई थी जो मार्च में एडमिट कार्ड शो हुए थे उसके बाद सितंबर में एडमिट कार्ड शो हुए थे 
यानी कि उनके पास बार कोड नहीं था फिर सितंबर के लास्ट महीने में एडमिट कार्ड शो हुए थे तीसरी बार वहां पर बार कोड के द्वारा जारी किया गया तो मुझे बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना क्या कंपनी कोई नई नई चेंज कर रही है नई नई चेकिंग हो रही है मार्च वाले जब आए थे तो किस कंपनी ने चेक किए सितंबर वाले आए तो कौन सी कंपनी ने चेक किए और सितंबर के लास्ट में आए तो कौन सी कंपनी ने यहाँ पर चेक किए इस बात का मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दे देना कि इतनी कंपनी बार बार चेकिंग कर रही है इसका क्या कारण है इसका क्या लेना देना है तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ पक्का कन्फर्म जिन बच्चों का यहाँ पर एडमिट कार्ड शो हुआ है वो बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हैं यानी एक फॉर एक परसेंट क्योंकि अगर ये एडमिट कार्ड शो नहीं होते तीन तीन बार मान लिया जाए उसके बाद भर्ती बोर्ड ने यह वेबसाइट यानी कि अब यहाँ पर यह क्वेश्चन आता है क्या लिंक अभी भी खुल रही है डिलीट कर दी है तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है वो लिंक थी वो अब पूर्ण रूप से भर्ती बोर्ड की तरफ से बंद कर दी गई है वो डिलीट अब तक नहीं की है क्योंकि भर्ती बोर्ड ने वो वेबसाइट को अंडर मेंशन में रखा हुआ है क्योंकि उसी के थ्रू यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हुए थे तो दोस्तों हम उन उन बच्चों को बता देना चाहते हैं जिन बच्चों के यहाँ पर एडमिट कार्ड शो हुए हैं वो उनका एडमिट कार्ड यहाँ पर हंड्रेड सही है क्योंकि अगर एडमिट कार्ड अगर जारी किए जाते तो वो बंद नहीं वेबसाइट की जाती सबसे बड़ा ये सवाल है अगर एडमिट कार्ड जारी करना होता अगर एडमिट कार्ड नहीं जारी करना होता तो वो रिलीज क्यों करते या चेकिंग क्यों करते सबसे बड़ा सवाल ये है एडमिट कार्ड अब तक तीन बार शो हो चुके हैं अब दोस्तों आपका हमारा तो एडमिट कार्ड खुला नहीं कुछ बच्चे कह रहे थे हमें तो पता ही नहीं एडमिट कार्ड कब आए तो दोस्तों काफ़ी बच्चों को नहीं पता चल पाया था तो दोस्तों हमारा एडमिट कार्ड नहीं है तो नंबर नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बच्चों के एडमिट कार्ड शो हुए हैं और काफ़ी बच्चों के एडमिट कार्ड यहां पर बनके तैयार हो चुके थे क्योंकि साठ हज़ार बच्चों के यहां पर एडमिट कार्ड बन करके तैयार हुए थे क्या ये बच्चे सभी झूठ बोलेंगे कि हमारा एडमिट कार्ड शो नहीं हुआ कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में किया कि हमारे एडमिट कार्ड शो हुए थे एक नंबर पर भी एडमिट कार्ड शो हुआ डेढ़ नंबर पर भी एडमिट कार्ड शो हुआ तो दोस्तों ये बताइए कि इतने बच्चों के यहाँ पर एडमिट कार्ड शो हुए तो क्या सभी गलत है मैंने खुद अपने हाथों से वेबसाइट पर कम से कम पचासवीं बच्चों के यहाँ पर चेक किए थे सभी शिफ्ट वालों के कम से कम अस्सी क्वेश्चन पर भी एडमिट कार्ड यहाँ पर शो हुआ था और पिछहत्तर क्वेश्चन पर भी एडमिट कार्ड शो हुआ था दोस्तों इस प्रकार देख सकते हैं कि मेरिट इस बार कितनी लो जाने वाली है अगर एडमिट कार्ड विद नॉर्मलाइजेशन के भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर तैयार किए गए हैं तो दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार मेरिट कम जाएगी तो इस बार मेट आपकी हंड्रेड परसेंट कम जाएगी क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के नंबर अस्सी से नब्बे क्वेश्चन के बीच में ही नंबर हैं या इससे भी बहुत कम हैं मान ली जाए अस्सी से पचासी क्वेश्चन ही सही बढ़ रहे हैं नेगेटिव को काट पीटने के बाद और इतने नंबर पर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो दोस्तों यहाँ पर श्योर है कि इतने बच्चे इतने नंबर हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन पक्का श्योरिटी के साथ हो जाएगा ये पक्का कन्फर्म है कि आपका इतने नंबर पर एडमिट कार्ड शो हुआ था पक्का क्योंकि जो एडमिट कार्ड शो हुए थे वो सभी शिफ्ट वालों के यहाँ पर एडमिट कार्ड शो किए गए थे काफ़ी बच्चों को नहीं पता चल पाया था कि हमारे एडमिट कार्ड आए या नहीं आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बहुत सारे बच्चों के यानी साठ हज़ार बच्चों के यहाँ पर एडमिट कार्ड शो सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट करके उन बच्चों को बताना कि हमारे एडमिट कार्ड इतने नंबर पर शो हुआ था ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था यानी कि इस शिफ्ट में हमारा पेपर था ये थी हमारी कैटेगरी सभी चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना दोस्तों और काफ़ी बच्चों को भी पता चल जाएगा तो ये एडमिट कार्ड आए कोई भी कहे कि एडमिट कार्ड गलत है तो गलत था तो फिर ये शो क्यों किया गया सबसे बड़ा तो ये सवाल है कि दोस्तों बिल्कुल भी फेक एडमिट कार्ड नहीं है कोई भी किसी की बातों में ना आए सिर्फ और सिर्फ अपना फिजिकल पे ध्यान दें क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या रिजल्ट लेट आने का फ़ायदा होगा तो दोस्तों हाँ पक्का यहाँ पर कन्फर्म है कि रिजल्ट लेट आने का फ़ायदा अब होने वाला है क्योंकि रिजल्ट आपका ये मान लीजिए दस से बारह तारीख के फंथिंग यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा और पंद्रह से यानी पंद्रह से या मैं मान लीजिए पंद्रह से अठारह तारीख के बीच में यहाँ पर आपका फिजिकल कन्फर्म है यानी आपका यहाँ पर डी शुरू कर दिया जाएगा दोस्तों काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे कि अयोध्या में सारे अधिकारी बिजी रहेंगे तो दोस्तों ऐसा करिए आप अपना खाना पीना बंद कर दें क्योंकि अब तो रिजल्ट पक्का आने वाला नहीं है तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत सारे अधिकारी गढ़ होते हैं भर्ती बोर्ड अपना काम अलग करता है और जो पुलिस विभाग है वो अपना काम अलग करता है वो भी सब कुछ सरकार के थ्रू यहाँ पर काम होता है वो अपना काम अलग चलता रहेगा और इधर काम जो है वो अपना अलग भर्ती बोर्ड करता रहेगा तो दोस्तों 
इस प्रकार से जो पी वाला काम चल रहा तो उसे भी तो अयोध्या का मामला है उसे पी वाले को भी ट्रेनिंग रोक दी जाए उनका वो डी यानी जो उनका ट्रेनिंग का जो सब नोटिस जारी किया गया पी की तरफ से कि आपको भर्ती फर्ती सिलवानी है वो काम करवाना है तो वो भी आपको बंद कर दिया जाएगा दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है क्या मेल फीमेल मेरिट दो लगेगी हंड्रेड है कि इस बार दो से तीन मेरिट यहाँ पर पक्का कन्फर्म है कि लगने वाली हैं क्योंकि इस बार मेरिट दो से तीन पक्का कन्फर्म लगेगी जो कि इतने क्वेश्चन हैं तो फर्स्ट मेरिट में यहाँ पर आने के पूरे पूरे चांस हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये वही एडमिट कार्ड है जो बार कोड के यहाँ पर जारी किया गया था आरक्षी नागरिक पुलिस एम आरक्षी प्रादेव आर्मड कॉन्स्टेबली भर्ती दो सेकंड के लिए अब लिखी समीक्षा सारे मानक परीक्षण हेतु स्थायी प्रवेश पत्र दोस्तों नाम कैंडिडेट का फादर का नाम रोल रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर और यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर फिर फिर और फिर यही चेंज होना है और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये भी चेंज होनी है समय चेंज हो या ना हो ये फोटो लगा हुआ सब कुछ सेम टू सेम है खाली ये दो चीज़ बाकी इसमें एक फर्स्ट और सेकेंड ये दो ही चीज चेंज होनी है बाकी इसमें कुछ भी चेंजेसन नहीं होना है तो इस इस चीज को भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर पक्का चेंज कर लिया है और पूर्ण रूप से रिजल्ट तैयार है फिर उसे जारी करने में ही देरी लग रही है और रिजल्ट भी आपका बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा फिर ओनली दो ही चीज़ को चेंज करना है भर्ती बोर्ड की तरफ से वो भी हमें पता चला है कि ये सब सौदा चेंज कर ली गई है अब कोई भी बिल्कुल भी देरी नहीं होने वाली और यहाँ पर देख सकते हैं ये अधिकारी की मोहर है ये एडमिट कार्ड बिल्कुल रियल है कोई भी बच्चा ये कहे उसको कहने दो दोस्तों जिन बच्चों का एडमिट कार्ड खुला है वो एक सौ सौ परसेंट यहाँ पर क्वालिफाई है दोस्तों रनिंग की तैयारी कर दें आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में जितने भी व्हाट्सअप सभी ग्रुपों में शेयर कर देना जिससे उनको पता चल सके ये एडमिट कार्ड बिल्कुल रियल था कोई भी फेक नहीं था तो दोस्तों यहाँ पर पक्का कन्फर्म हो चुका है कि भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर एडमिट कार्ड को दोबारा से डेट को चेंज कर करके यहाँ पर पूर्ण रूप से तैयार कर लिए हैं अब रिजल्ट को सिर्फ जारी करने की बारी है और डीपीएफटी आपका हमने जो डेट बताई है पंद्रह से बीस नवंबर तक आपका डीपीएफटी यहाँ पर शुरू हो जाएगा अगर भर्ती प्रक्रिया को इसी साल अगर पूरा करना है तो तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मात्रा बस अपना फिजिकल पर ध्यान दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन घंटी को जरूर प्रेस करना जिससे आपको ऑथेंटिक इस न्यूज़ चैनल पर मिल सके तो जय हिंद